Hello everyone, this is Nico from Stuttgart Watch here with a very good friend and business partner of mine, he's Tim Gable. We're talking today about the Submariner against the GMT Master Series of Rolex. Can you please listen to this watch music in the background, which is Mark Gebauer also using? Exactly. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin hier mit äh, gutem Kollegen von mir, das ist Unternehmer Tim Gabriel. Und lange ist es her, lange ist es her, dass wir ein absolut unnötiges, absolut ähm, materialistisches Video zum Thema Uhren gemacht haben. Und deswegen dachten wir uns, um unsere Community ein wenig zu nerven und alle da draußen zu triggern, wird es Zeit für das nächste Uhrenvideo. Meine Freunde, Tim Gabriel hier zu meiner Linken im äh, absolut gesunden Zustand. Ich möchte zusammen mit mir heute über das Thema Rolex und im Expliziten über das Thema Submarina gegen GMT Master Reden! Freunde, der ein oder andere von euch da draußen wird sich jetzt gerade sicherlich denken, was zum Teufel ist eine Sub, was zum Teufel ist GMT? Jungs, ich bin raus! Optimal! Damit haben wir jetzt nur noch die Uhreninteressierten äh, auf diesem Kanal am Start. Bei einer Rolex GMT und Sub sind so die ersten Modelle, die einem äh, ins Auge fallen und ich habe halt immer so, ich weiß, das waren für mich so die, immer die, die, die großen Gegner. Welche Uhr ist geiler, welche soll man sich holen? Und ich war lange Zeit so ein riesen Fan von der GMT. Und ich muss jetzt mit der Zeit langsam sagen, dass ich die Sub No Date krank finde. Ich finde die geiler als jede GMT, die man sich kaufen kann. Die Batman und die Ding kriegst du ja nicht. Okay, als allererstes mal, dass wir ganz sanft in das Thema hier einsteigen, dass alle Bescheid wissen. Die ähm, Submariner von Rolex oder Submariner oder Submariner, ja, die man jetzt immer also, nennen also, also, also wer, wer daraus eine Philosophie macht, der hat kein Leben und gehört einfach nur geschlagen. Wahrscheinlich das bekannteste Modell von Rolex ist ein Standardmodell, die Taucheruhr von Rolex. Ja? Also wer Rolex oder Rolex ausspricht, da muss ich aber ganz schnell los. Die kennt wahrscheinlich die meisten von euch. Das ist im Prinzip die Sub, ne? das ist jetzt hier die No-Date-Variante, das heißt kein Datum, aber darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Und wir haben das Ganze im Versus, ja, gegen die GMT Master 2 hier, GMT Master 2. Das ist eine Uhr, die euch zwei Zeitzonen anzeigt, das heißt also für alle, die traveln, war das damals. Das waren wannabe Businessmänner, die genau. auf, ich mache Jetlag und so. Für mäßig, ey, ich habe eine Stunde Zeitverschiebung, ich muss meine Lünette genau. verschieben, um äh, auch wichtig zu machen. Es ist diese Uhr absolut angebracht. Und 90% der Leute sagen jetzt, Alter, was Und natürlich für dich, ähm, gleich aus. wo du regelmäßig über 100 Meter Tauchtiefe gehst, oder? Ihr seht also, die Uhren haben Funktionen, die man jetzt nicht unbedingt verwendet. Aber es ist natürlich, es spricht natürlich irgendwo vor allem bei der äh, Wasserdichtigkeit für die Qualität der Uhr. So, das ist natürlich mal so ein, so ein Merkmal davon. Wir wollen heute so ein bisschen drauf eingehen, GMT versus Sub. Welche Uhr ist geiler? Was finden wir gut? Was finden wir schlecht an dem jeweiligen Modell? Ja, ich würde mal als allererstes sagen, du fängst ein bisschen an über die Sub zu labern. Was gibt es da für Modellausführungen? Ich habe vor drei Monaten habe ich die Sub geholt, habe ich mir gekauft, die No-Date-Variante. Dann fragen ja die meisten sofort, warum hast du, hast, hast du nicht die 1000 Euro mehr gehabt für die Datums? Hat das Datum nicht gereicht, oder wie? Datum nicht gereicht. Ich finde die No-Date-Variante wesentlich schöner. Als als die, die jede Datumsvariante von Rolex. Ich fand die Uhr am Anfang vielleicht ich sag, einfach abschreckend, weil das ist so die bekannteste Luxusuhr, die sich jeder kauft. Die jetzt einfach nur eine Uhr haben will als Statussymbol. Ja. Der kauft sich eine Rolex Sub. Ich hatte lange, hat mich das so ein bisschen genervt, weil so eine Sub war, du konntest einen, einen, einen Sammler tragen, der seine Sub geliebt hat. Der weiß, dass die erste Uhr war, die die Wasserdichtigkeit hatte. Also die ganze Geschichte der Uhr kennt, dass das so die Posterboy Rolex ist und dass so einfach eine richtig, richtig schöne Uhr ist mit verdammt viel Geschichte, super robust und einfach eine sehr, sehr schöne Uhr. So, das ist einfach eine Uhr das ist die bekannteste Uhr wahrscheinlich der Welt, die meist kopierteste Uhr der Welt. Und dann gibt es halt 99% der Leute, die die Uhr einfach kaufen, weil da Rolex draufsteht und weil es halt eine bekannte Uhr ist und weil jeder sie hat. Mittlerweile, mittlerweile muss man tatsächlich sagen, Dangerous hat das Game ein bisschen übernommen mit ähm, Jubilä und geriffelte Lünette, ein bisschen Bling Bling für, äh, sag ich mal, ich, ich, ich nenne es mal schmale Münze, weil das sind ja auch eine der günstigeren äh, Rolex-Modelle. Deswegen ist da, also vor allem die jungen Leute sind eher auf Dangerous umgestiegen, anstatt jetzt äh, Sub zu tragen. Mhm. Aber natürlich ist die Sub trotzdem noch eine sehr, sehr oft getragene und gesehene Uhr. Ich muss sagen, ich finde die Sub extrem geil. Ich finde sie sehr schön, auch was Tim gesagt hat. Ohne, ohne Datum finde ich sie erstens ist ein bisschen, bisschen seltener gesehen, was ich nice finde. Die Rolex Submariner gibt es in äh, der Ausführung ohne Datum. Und dann gibt es die äh, Sub noch mit einem äh, Datum mit Lupe. Ja, ich muss sagen, ich finde tatsächlich auch die Variante ohne Datum finde ich tatsächlich schöner, schlichter und vor allem ganz dicker. Das heißt weniger Geld für eine schönere Uhr. Für mich ist das genau. hier der Inbegriff von der Toolwatch. Also das ist für mich eine Uhr, die kannst du die ganze Zeit anhaben. Du kannst sie abratzen, du kannst damit gegen die Wand schlagen, du kannst damit schlafen. Du kannst wirklich, du musst die nicht mit in Anführungszeichen Liebe behandeln. Die Uhr hält es aus und dafür ist die Uhr gemacht und das finde ich an der Uhr einfach geil. Im Vergleich dazu muss man einfach sagen, also ich finde sowohl Sub als auch GMT sind beides Alltagsuhren. Also sind beides Uhren, die man definitiv zu jeglichem Anlass tragen kann. Sei es Freizeit, sei es Sport, sei es ähm, auch mal einen schickeren Anlass. Ich finde so eine Uhr kann man auch easy auf dem Anzug anziehen. Sieht auch so 
aus. Ja? Ich muss allerdings sagen, die ähm, Lünette von der GMT Master sagt mir persönlich ein bisschen mehr zu, weil die Uhr mir anfangs auch. Und mittlerweile finde ich die geiler. Vielleicht hast du dich auch nur satt gesehen an der einen. Nee, gib mal her. Ich muss sagen, was ich halt nice finde an der Lünette ist, die ist noch etwas sportlicher durch die Zahlen. Ja? Also weil die Zahlen sind einfach ein bisschen größer, ein bisschen sportlicher geschrieben. Nicht ganz so filigran, genau. Das muss ich sagen, feiere ich persönlich sehr an der GMT. Mich würde es tatsächlich mal interessieren, wie so eine GMT ohne Datumsfenster aussieht. Ob sowas vielleicht tatsächlich eine... Ich finde, der Look ist halt schon wesentlich cleaner, wenn du kein Datumsfenster hast. Was ich halt auch sagen muss, was ich ziemlich geil finde, ist halt der grüne Pfeil auf der, auf der GMT für die zweite Zeitzone. Das wertet die Uhr schon noch mal so ein bisschen auf. Da geht ein bisschen mehr auf der Uhr ab. Das feiere ich persönlich halt. Und eben, wie gesagt, die Lünette. Also ich muss sagen, ich finde halt diesen Rolex-Zyklopen so unfassbar hässlich. Das macht aus so einer Uhr, es gehört irgendwo zu Rolex und ich verstehe es. Ja, das macht so richtig hässlich Hässlich würde ich nicht raus. sagen. Das würde ich nicht ich, sagen. Ich, ich, mich, ich persönlich finde es hässlich. Was ich an der, an der Sub auch irgendwie cool und einzigartig finde, ist, dass sie keine polierten Mittellinks hat, sondern dass die gebürstet sind, glaube ich. Oder wie nennt man das? Das Armband glänzt hier in der Mitte genau. und hier glänzt es nicht. Genau. Ich finde, das ist cool, weil das macht die Uhr so ein bisschen weniger auffällig. Ich finde das hier schöner. Ich finde das irgendwie filigraner, schöner. Irgendwie fließt das besser in die Uhr mit rein als hier. Das hier ist irgendwie so, so wie so ein Fremdkörper für mich da drauf. Das sehe ich nicht so, aber die Sub ist für mich ruhiger. Sub ist ein bisschen, ein, bisschen schick, ein bisschen schicker, muss man sagen, als die GMT. Ja, die GMT ist ein bisschen sportlicher. Und was für mich so ein wichtiger Faktor ist persönlich, bevor jetzt auf diese ganzen, weil wir reden gerade eher so ein bisschen aus diesem Bauchgefühlsaspekt, was ich mega wichtig finde bei Uhren und nicht jetzt irgendwie roh technisch. Ich finde, was ich bei der Sub so schön finde, das ist für mich eine Uhr, das habe ich so mit der Zeit erst herausgefunden, ist wie die Daytona, so eine richtig hypnotisierende Uhr. Ich kann daheim im Bett liegen und ich kann die mir einfach angucken und ich habe Spaß dran, die Decken also anzugucken. Man sieht es da auch nicht satt, aber ich das ist bei der GMT auch so. Das ist aber bei, den, bei, bei vielen so klassischen Modellen, ist es so. Ich weiß nicht, mich stört schon diese Zyklop irgendwie, ich weiß nicht, für mich ist das, aber ist ja egal. Also die GMT ist für mich meine erste Uhr und bisher auch so mit die einzige Uhr, wo ich wirklich sage, die finde ich egal, ob ich sie jetzt zwei, zwei Wochen am Stück trage oder einen Monat nicht getan ich finde es immer wieder neu. Ja. Cool. Was ich cooler finde, ist dieses Erlebnis von dem Feedback von dem Drehen von der Lunette. Das finde ich halt hier so geil, weil es sich einfach geil anhört. Ja, das ist echt sehr geil. Aber das ist halt auch gemacht dafür, dass es halt unter Wasser benutzt werden kann. Weil du hörst halt unter Wasser dieses Klicken viel besser als das hier. Ja, da ist ja auch viel grober. Und lass mal drehen. Das ist ja, ich, ich, ich weiß, wie ich das anfühlt. Danke. Finde ich auf jeden Fall cooler. Ich war ewig lange, habe ich die GMT cool, fand ich die GMT wesentlich cooler als die Sub. Für mich war die Sub so, ey, Alter, wieso kaufst du eine neue Sub? Das ist einfach eine langweilige Uhr. Ich verstehe es, aber so die meisten Leute kaufen die sich einfach. Finde die Sub mittlerweile, die Sub No Date ist für mich eine der schönsten Uhren überhaupt. Wenn du jetzt nicht wenn du einfach ein bisschen Geld ausgeben willst für eine Uhr, aber die Uhr wird mich überdauern, die kannst du mal mit all ihren Kratzern irgendjemandem dann geben. Das geht auch mit der. Ich finde die Uhr persönlich richtig geil. Kann man nichts dagegen sagen. Ich finde allerdings bei den GMT-Modellen noch interessant, dass es da noch eine Varianzausführungen gibt, die ich halt geiler finde als bei der Sub. Bei der Sub gibt es halt ähm, noch eine Hulk, die ist halt grün. Das ist Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel aber bei der GMT gibt es halt noch eine Batman, die hat eine halb äh, okay, schwarz, die sind viel halb blaue äh, Variante. Die ist geiler, finde ich, als bei der Sub. Ja, ich bin gespannt, ob die noch eine neue Sub rausbringen. Was ich meine mit dem Abratzen ist, dadurch, dass die hier nicht poliert ist in der Mitte, dieser gebrauchte Look steht der Uhr besser. Bei diesen polierten Mittellinks sehen Kratzer viel dreckiger aus und die stören ja, ja. mich persönlich viel mehr. Also wenn ich auf einer Detour einen Kratzer habe, auf diesem, also wir können es ja mal vergleichen später, wenn wir das haben. Du siehst ja, die ist hier auch schon abgeratzt und so. Ja. Also das ist jetzt auch keine Uhr, auf die krass aufgepasst wird, sondern die wird getragen. Das finde ich geil. Was ich auch cool finde, ist an der ist das Gleitlock. Das, das, das ist tatsächlich eine sehr, sehr geile Funktion. Also die Sub hat die Funktion, dass man anstatt einen halben Link zu öffnen, wie das bei den anderen äh, Rolex modellen geht, dass man hier im Prinzip öffnet und dann ein wenig mehr Platz hat, kann man bei der Sub das um einiges mehr verstellen. Ich weiß nicht genau, wie ich viel. Ich kann quasi, weiß schon, zwei Zentimeter oder so. Aber ich kann jetzt quasi hier dieses Ding aufmachen, dann kann ich das jetzt hier so einfach reinschieben und dann kann ich das anpassen. Zum Beispiel, das ist eigentlich für Tauchanzüge gedacht, aber ich kann das dann sehr gut einstellen, um zum Beispiel, wenn jemand anders die Uhr trägt oder wenn es im Sommer wärmer wird, kann ich das sehr gut einstellen. Ich kann das viel besser feintunen als hier. Aber ich muss sagen, ich finde es eine sehr, sehr geile Funktion, sehr cool gemacht an der Stelle. Jetzt so mal unterm Strich, wenn man die Möglichkeit hat, sich äh, so eine Uhr zu kaufen, weil heutzutage ist es ja tatsächlich auch so, wenn ihr zu den Konzepten geht, ihr kriegt keine Standard-Stahlmodelle mehr. Teilweise kriegt ihr nicht mal eine Datejust, also das ist wirklich zurzeit sehr extrem. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Sub zu kaufen oder eine GMT, wenn euch das angeboten wird, dann erstmal herzlichen Glückwunsch. Und äh, im zweiten Satz, welche Uhr solltet ihr euch dann kaufen oder welche... Welche empfehlen wir euch? Welche finden wir geiler? Also ich muss sagen, wenn es euch nur um den Look geht, dann entscheidet einfach nach eurem Bauchgefühl. Wenn ihr ähm, sagt, okay, ihr wollt jetzt die beste Entscheidung treffen, ihr, euch ist es egal, dann würde ich fast auf die sub
ich dann wieder Pause mache, kann ich das Ding einfach drauf tun und dann weiß ich, wenn 25 Minuten sind, easy. Ist cool. Ja. Ist ein netter Timer, so ein nettes Gimmick, aber ist eigentlich. Nicht, dass man wirklich eine Funktion bräuchte oder so, ne? Das ist halt nur nice to have, ne? Die GMT-Funktion nutze ich schon, auch wenn ich im Ausland bin. Auf jeden Fall, dafür ist die Uhr auch mega cool. Also ich persönlich finde einfach diese polierten Mittellinks, die Einstellungsmöglichkeit, den Look der Uhr ist für mich echt ausschlaggebend, dass ich sage, krass, diese Uhr, auch mit dem ikonischen Status, die nicht polierten Mittellinks. Ich finde die krass, ja genau, die nicht polierten Mittellinks. Ich bin so ein Kerl, ich bin viel draußen, ich gehe gerne mal in den Wald oder ich gehe jetzt mal spontan und mache ich Sport und immer so die Uhr auszuziehen, zum Beispiel bei einer AP oder so, um Gottes Willen, das Letzte zu machen, das ist mit einer AP irgendwie, das ist nicht äh, das, das kannst du vergessen. Bei einer Sub ist das so, Alter, du haust die mal aus Versehen gegen die Wand, das ist jetzt nichts Geiles, aber du weißt, die Uhr hält das aus. Bei einer GMT, die hält das auch aus, aber die, ich finde die Sub noch mal robuster und die Sub ist irgendwie, also ich, ich mal was anderes, da tut es dir weh. Mit, mit den Mittellinks ist es schon problematisch und ihr werdet es auch merken, wenn ihr euch selber eine, eine, eine teure Uhr kauft, bei der ersten Uhr, wie schnell die abratzt, wie, wie schnell man irgendwo dagegen kommt, weil man, man, man entwickelt da so ein Gefühl dafür, für sein Handgelenk, wo man dann dagegen stößt und wo nicht. Und ihr werdet Sehen, kauft euch als erstes keine Golduhr. Ich habe Montes Uhr gesehen. Kauft eine Apple Watch. Watch. Jetzt mal ohne Scheiß. Kauft eine Apple Watch. Genau, also ihr sollt sowieso nicht auf uns hören, wenn, ihr, wenn wir sagen, kauft euch eine Rolex. Äh, kauft euch das. Nee, so ein Zeitmesser Ort. findet dich. Das kannst du niemandem anschwatzen. Ja, genau. Ich wenn ihr euch dafür interessiert, dann macht das. Wenn nicht, dann lasst es bleiben. Das ist uns völlig latter. Ich finde, wir reden nur gerne über das Thema. Finde es einfach interessant. Und was ich cool finde, ist an der Sub. Ne, ne wir Sub. sehen uns auf der Basis. Was, was ich cool finde, ist auch noch an der Sub. Die Sub, die ist noch sehr understated. Weil die hat eben kein Datumsfenster. Das ist so dieses erste Ding. So, ey, hat sich gereicht fürs Datum. Das haben mir voll viele geschrieben, als ich die Post habe. Ja, ja, du hast kein Geld fürs Datum. Digga, das ist an, an der Cover Flex. Ich muss wirklich sagen, mich, mich hat die Uhr extrem positiv begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich cool bin. Schreibt mal gerne eure Meinung über die beiden Uhren in die Kommentare. Welche findet ihr geiler? Welche würdet ihr euch eher ziehen? Oder würdet ihr auch, äh, uns einfach beleidigen dafür, dass wir ein Video über dieses Thema drehen? In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns auf der Basenwood, Freunde. Ich erwarte euch dort. Haut rein, wir sehen uns. Ciao, ciao.